الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذو الشرف العظيم اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تيسر علينا أمورنا وأمور الدنيا والآخرة اللهم قضي جميع حاجاتنا اللهم خرجنا من الشقاوة إلى السعادة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الذل إلى العز ومن السخة إلى الرضا ومن النار إلى الجنة ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن أنواع شرور كلها إلى أنواع خيرات كلها اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى إلهي زادي قليل ما أراه مبلغي ألي الزادي أبقي أم لتول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى أين رجائي فيك وأين محبتي أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتبعوا سنة نبي الله واعلموا أن الفوز للمتقين ومن لم يلبس ثيابا من الطقاء تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خيرا في من كان لله عاصيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها حيا وباقيا أي لغو إسلام وإنش يا بوروندي بجمبورا نكوسيني فموجا نامي كوسيا نفسيا كموغو فا الله نكفتا مويندو na kutekeleza sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ema khutba yetu ya leo inwani yake tujifunze kumtegemea Mwenyezi Mungu jalla jalal wa man yattaqillaha na atake mcha Mwenyezi Mungu wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu basi Mwenyezi Mungu peke yake anamtosha na mtume anasema lau tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkali ya rayti mngemtegemea Mwenyezi Mungu ule ukweli wa kumtegemea la ghazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana sote angeturuzuku kama ndege anatoka akiwa ana njaa hanaduka hana shamba lakini anarudi akiwa ameshiba na mtume akasema wala si uogope umma huu kutokuwa na wingi wa vitu adada wa udada kukosa mali watakuwa nazo mali lakini ninachoogopea ni dhaufu ya yakin ala Allah ni udhaifu wa yakini kumtegemea Mwenyezi Mungu jalla jalal leo nabii Allah Ibrahim na familia yake tutajifunza namna gani alimtegemea Mwenyezi Mungu Jalla Jalal. Yuko bwana mmoja anaitwa Haizan alayhi la'na. Awwal man sanaqa manjaniq. Mtu wa mwanzo kutengeza kifaa kinaitwa manjaniq. Ni bwana mmoja anaitwa Haizan. Na hiki ni kifaa baada ya baba yetu Ibrahim Khalilullah. Kuvunja masanam katika kisa refu akatupwa na manjaniq wakati anatupwa na manjaniq na haizan naye Mungu akamlaani akawa anadidimia katika ardhi Ibrahim alimtegemea Mwenyezi Mungu akasema hasbunallahu wa ni'mal wakil 
anayemtosha yeye ni Mwenyezi Mungu na ni neema ya wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu Jalla Jalal baada ya kutupwa katika moto ayaman moto ambao uliishi masiku kadha mmoja katika dirisha la nyumba yake akachungulia baada ya wiki siku mbili tatu fayajidu rajulan yajlis ala alkursi murtahan rijlan ala rijl akamkuta mtu amekaa kwenye kiti mutanaiman mwenye kunemeka akauliza yule ni nani na moto wote tulochoma ina maana hakuungua wakifika pale wanamkuta ni Ibrahim Khalilullah sasa somwamini Ibrahim anasubiri nini fa amana lahu lutz nabii Allah lutz peke yake akamwamini Ibrahim kwa sababu ni mfuasi wake kabla ya kupewa utume lutz azam ala alhijra wa filan hajar hii ilikuwa ni nchi ya babil ikabidi aondoke pale Ibrahim Khalilullah akaja mpaka nchi ya Syria Harran akafanya dawa ya kumtangaza Mwenyezi Mungu watu wa muabudu Mungu wamtegemee kwa hali zote ndio Mungu atatengeneza mambo wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Ibrahim hapa hakupata sikio la usikivu akaondoka nchi ya Harran mpaka akaingia fi hududi Egypt katika mipaka ya nchi ya Masr. Na hapa Harran aliondoka akiwa amekusha kuoa. Kamoa mwanamke anaitwa Sarra. Ajmalu mraa. Ni mwanamke mrembo baada ya mama Hawa. Duniani kuna wanawake wawili wazuri. Upande wa wanaume mzuri kuliko wote ni Sayyidina Adam. Adam alikuwa ni mzuri kuliko wote. Hata Sayyidina Rasulullah alipofika wingu wa tatu akakutana na ndugu yake Yusuf akasema fa idha bi Yusufa faqad utiya shatr al Alimkuta Yusuf wingu wa tatu amepewa nusu ya uzuri wa babake Adam. Adam alikuwa na uzuri kamili. Huu uzuri ulikuwa ni kitu kamili nusu ikaenda huko tukagawana sote nusu akapewa Sayyidina Yusuf peke yake. Kwa hiyo Yusuf amepata uzuri wa baba yake Adam ile nusu yake. Na hata mtume Muhammad ni mzuri. Na Yusuf ni mzuri. Nani mzuri kati ya wawili hawa? Kana Jamalu Yusuf fitnatun wa Jamalu Muhammad hibatun. Uzuri wa Sayyidina Yusuf ni ule wanawake wanafitinika na uzuri wa bwana mtume Muhammad ni ule ukiwa hata unanjaa unashiba unakumbuka mambo ya akhera ukiona sura ya bwana mtume Muhammad upande wa wanawake mzuri kuliko wote ni Hawa alaiha salam akifuatiwa na mama Sara mkewe na Allah Ibrahim wakati wanaingia pale Masri hunaka malikun jabbarun ghaniyun shahwaniyun akakutana kuna mfalme mbaya mwovu na mtihani mkubwa aliokuwa nao hapiti mwanamke yote mzuri mbele yake mfalme huyo anamtaka yeye alipoingia baba yetu Ibrahim wale wapelelezi maaskari wakampelekea ripoti mfalme wakamwambia laqad rahala alaina rajulan wa ma hum ra'a wallahi ma ra'aina ajmal minha yuko kaka mmoja leo hapa kaingia na mwanamke mrembo hatujawahi kumuona mwanamke mzuri kama huyo akasema ituni biha kaleteni mwanamke huyu nipate kumfanyia machafu nasema la tumeona kaingia na mume wake akasema isalu nenem kamuulize huyo mwanaume fa in kana zawjul laha ikiwa ni mumewe kweli faqtuluhu mpigeni muweni alafu leteni mwanamke mrembo nipate kumfanyia machafu Nabii Ibrahim alipata habari mapema akamfundisha mke wake uongo uliokuwa mubaha kwa dharura ilo kuepo pale na inaruhusiwa Wakikuuliza mimi ni nani fakuli innahu akhi Waambie mimi ni kaka yako usije kuambia mimi ni mume wako nitapoteza maisha Wakaja askari akamwambia mimi nitakuna 
Huyu ni nini yako asema innahu akhi kaka yangu. Wa man takunu hadhihi na we kijana huyu nani yako? Asema innaha ukhti. Huyu ni dada yangu. Ambia basi twende wakamchukua sala. Ibrahimu akamuhusia mke wake alayki bitakwa. Ismai wa balighi. Sikiliza nafikisha salamu hizi kamtegemee sana Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Alipoingia kwenye chumba cha Maliku Njabbar fakhala bainahu wa bainaha wakawa wawili khalwa chemba wenyewe wawili akawaambia watu istarihu kila mmoja aondoke leo kazi hakuna niacheni na mwanamke mrembo mkewe nabi Allah Ibrahim Khalilullah akaanza kutoa nguo zake ili apate kumfanyia machafu mama Sara wakati anataka kumkamata kifua chake mama Sara hakuelekea mashariki wala magharibi alitawakkal kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalal na akijua wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu anayemtegemea Mwenyezi Mungu kweli wa kumtegemea Mwenyezi Mungu anamtosha atamhifadhi katika mambo yake akaomba dua mama Sara Allahumma in kunta ta'lam anni amantu bi nabiyyik wa hassantu farji illa li zawji fala tusallit alayya alkafir ikiwa Mwenyezi Mungu wewe unatambua mimi nimemwamini nabii wako Ibrahim kipenzi chako na nimelinda heshima yangu isipokuwa kwa ajili yake tu na kuomba usini salitishe na kafiri huyu akanifanyia vile anavyotaka. Itakiwa kina mama wakifika pahala si pazuri waombe duo ya mama Sara. Allahumma in kunta ta'lam anni amantu bi nabiyyika wa hassantu farji illa li zawji fala tusallit alayya alkafir. Baada ya kuomba dua hii na kumtegemea Mwenyezi Mungu aliya yule. Yule bwana akapeleka mkono wake kwa sababu mama Sara alikuwa ni mzuri bi husni jamaliha la yatasawwaruhu al kwa ule uzuri aliokuwa nao akili ya kibinadamu haikubali kabisa Mungu alimpa uzuri na huyu bwana akataka kutumia uzuri wake vibaya anapeleka mikono yake la qadshulat yadu pale pale akapooza mkono na mguu kwa ujumla na mdomo ukaenda upande kisha akawaita askari jamani mtu wenu vipi mbona simuelewi yule bwana akagundua sema ya umma fukini we mama na kuomba uniombe dua tafadhali niombe dua mama sara sema allahumma la yaqtuluni bi sababi na kuomba umpe afya wasije wakaniua wakaniona mimi ni mchawi ya rabbi fafukat pale pale mkono ukapata nguvu na mguu kasimama lakini watu wazinifu hawakomi kuendelea kishapata maradhi kishapata gonolia lakini bado anaendelea na uzinifu akaanza kumtamani tena na kutaka kumkamata fashullat min jadid akapoza upya asema ya umma fukini niombe dua niwe mzima akaombea dua fafukat akawa mzima akajaribu tena fashullat min jadid akapoza upya Mama Sara sema mimi na ma'iyatullah nipo pamoja na Mwenyezi Mungu Jalla Jalal na mtegemea Mwenyezi Mungu utaumia zaidi ya hivyo bora niachie niondoke akawaita askari zake akaambia mchukueni mtoeni fa wallahi ma jitumuni bi insan inama jitumuni bi shaitan hamjaletea binadamu meokota ukota sijui jini mtaani huyu ni shetani mmletea sio binadamu huyu akaambia usimkashif huyu ni binadamu sahihi kabisa lakini sifa yake kubwa anamtegemea Mwenyezi Mungu Jalla Jalal akaambia basi muiteni muiteni akampa zawadi nyingi sana ambia nimekukubali shika asali shika maziwa shika jari tano mtoto wa kike mjakazi ambaye ni hajra akaondoka naye hajra kufika mlangoni wanamkuta Ibrahim ni mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu na kufanya adhkar mbalimbali ambia famadha hadas kilichotokea huko ni kitu gani ambia kafani Allah wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuhu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib 
atutoshaye sisi ni Allah tumemtegemea Mwenyezi Mungu ametuhifadhi na Malikun Jabbar wakaondoka zao wa Islam kuna mambo mawili kujitoa kwa ajili ya Allah na kumtegemea Mwenyezi Mungu usimtegemee tu lakini majukumu yake Mungu huko tayari Ibrahim kaondoka na mkewe Sara wakiwa wamepata zawadi ya mtumishi lakini kwa bahati mbaya Ibrahim akafika mpaka umri wa miaka themanini na hakujaliwa mtoto akiwa hakujaliwa mtoto akaomba dua nyingi sana Sara mwenyewe akamwambia Ibrahim mimi nakupa zawadi mume wangu nakupa zawadi huyu haji mjakazi wangu mtumie huyu kama milku yamini yako pengineepo akapata watoto pengine mi ni tasa na kweli alikuwa ni tasa mwezi haujaisha bi hajra akawa mjamzito mara mimba ikawa kubwa sara akapata wivu akaona sasa pamoja nimempa mwenyewe Ibrahim lakini mapenzi yatapungua Ibrahim akaambia Ibrahim kuanzia leo nirudishie mjakazi wangu na sitaki umfanye kama mke wako tayari tushamfanya ni mke huyu tena akawa wivu ukapanda mpaka maskini Hajira na kemewa kila saa mpaka Sara e, Hajira akija mumewe Ibrahim anachukua fiagio kisha anafuta zile nyayo za mume wake ili Sara asipate kuziona mambo yakawa mabaya waislamu wivu ni maumbile ndugu zangu wa Kiislamu ulama anasema ibilisi aliuza biashara kama tatu kawauzia wanadamu kawauzia ulama kidogo hali ya kibri kila mmoja anajiona zaidi ya mwenzi wake kisha kawauzia mafundi uongo sana ila ma rahima rabbi kisha kawauzia kina mama wivu wanawake wana wivu ni maumbile wala si ushetani kazi ni kumliwaza na hapa Ibrahim akapata mitihani mikubwa Sara anampenda wametoka mbali lakini Mungu kamfanya tasa na uzuri wake mpaka Sara anasema nashukuru kwa sababu unanichoka mimi unamngangania Hajra si ushachoka kuzaa na mwanaume maneno haya yakaa na muathiri Ibrahim na vita vikawa vikubwa mpaka Ismail kazaliwa Baba yetu kashafika umri wa miaka 86 ni mtu mzima wanawake wanampa changamoto ikabidi amchukue Hajra akampeleka sehemu ya ajabu sana akampeleka katika ardhi la jalisa wala anisa wala sharika katika nchi ambayo la jalisa hamna jirani wala anisa hata redio ya kumliwaza huisikii wala sharika hata mtu wa kushirikiana naye ni sehemu ya pori lo jamawe na wanyama wakali kisha akamwachia chakula kidogo na maji robo lita na tende kidogo hata kumwaga akaona aibu Ibrahim ikabidi aje angalau maskini ya Mungu amkamate Sara na kumbembeleza Waislamu wakati anaondoka Hajra akamkamata kanzu yake mume wake ambia ma'aman tarakna ya Ibrahim hata sikuelewi Sijaomba mimi munitie mimba na mke wako mlishauriana wenyewe. Mimi na mtoto radhi wa kunyonya unakwenda wapi? Mwenyezi Mungu akutuma uondoke au unaenda kwa mkeo kwa sababu unampenda sana? Unatuachana nani hapa? Akasema ma Allah. Na kuacheni na Mwenyezi Mungu. Baada ya kuyasema hayo kama Ismaili aligundua akatoa kilio kikubwa sana na mama yake akambeba akamweka katika kifua chake akambia mwanangu muache baba yako aende kwa mkewe anayempenda si tutakaa hapa kama tutaliwa na simba idhan lan yudhayyana Allah wallahi Mwenyezi Mungu hatotutupa mimi na we mwanangu tutakaa hapa Ibrahim alisikia uchungu mkubwa sana akalia au billahi minashaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana anni askantu min dhurriyyatin biwadin biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram 
ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أكالية سانا أكزنغم زمن نهاية Mwenyezi Mungu unajua mimi nyumbani nimefukuzwa. Baada ya kufukuzwa na mzee wangu sina pa kuwapeleka ndugu zangu wanangu kwa sababu familia yangu ni makafiri. Mimi nimewaleta hapa jangwani katika ardhi ambayo ghairi dhi zar'in haina hata mmea wa matunda watakula nini hawa. Lakini lengo wasimamishe ibada ninachokuomba nyoyo za watu angalau ziwapende wadudu wasiwadhuru na kadhalika na kadhalika mimi naondoka na kuachia wewe kwa sababu so, hapa ni center ya maka msikiti mtukufu mimi nimewaleta msikitini ningewapeleka wapi ya rabbi akaondoka zake ile anaondoka hajira kile chakula ukatokea upepo kikaingia mchanga hakiliki tena maji yamebaki robo lita yakamwagika zikaa zimebakia tende akamlambisha Ismail Ismaila akapata kiu kikubwa alipopata kiu cha kukaukiwa akalia sana sina Ismail kilio ambacho mama maziwa hayatoki kwa njaa kikamtisha kwa sababu hawa kina mama ni mahodari wana tafsiri mpaka vile vilio vya watoto akilia sasa hivi ajua huu usingizi akilia sasa hivi anajua hii homa akilia sasa hivi anajua hii njaa akajua Ismail kiu kinamsumbua sana mtoto wangu akaanza kukimbia safa na marua angalau popote pale penginepo atapata maji ya kumpa mwanawe Safa Marwa akaenda saba ashwati mizunguko saba ni sehemu mbali kidogo akatembea hajra Mwisho mzunguko wa saba akasikia Ibrahim kapiga visigino vyake katika ardhi ngumu yakatoka maji Mtoto mchanga ana uwezo gani kutoa yale maji ni Mungu anataka sababu alikuja Jibril akapiga lile bawa yake yakatoka maji na ile maji alivyotoka kwa spidi akaanza kuyazuilia akisema ya mau zamzam zamzam maana ya zamzam tulia basi tulia maji usiwe na fujo bwana mtume asema rahimallahu umma ismail hajr mwenyezi mungu amrehemu sana mama yake ismail hajr asinge sema tulia maji haya yangeenea ulimwengu mzima na bwana mtume akasema mau zamzam lima shribala maji ya zamzam ni ile nia utakayotilia tu Siku moja Imam Shafi anafika maka akakamata kikombe cha maji ya Zamzam asema ya Rabbi kama alivyosema mtume maji ya Zamzam lima shribala ana ashrabu bi thalatha mimi nanywea ni ya tatu lil janna ya Rabbi wa lil ilmi wa an armi nia yangu ya mwanzo kwa kunywa tu maji ya Zamzam nipeleke peponi ya Rabbi lakini nia yangu ya pili nipe elimu nia yangu ya tatu niwe na shabaha katika kupiga mikuki ni jihami na vita anasema Shafi wallahi haya mawili Mungu kanipa hilo la pepo anajua mwenyewe kama ni elimu niliyokuwa nayo hauna kama taraunani kama mnavyoniona wenyewe na mikuki baadaye akawa naachia kumi kumi maji ya zamzam na haya maji wa Islam ni ya miujiza hayakauki maji ya zamzam leo ukifika maka kila kukicha kila haji anakunywa haya wewe wengine wanabeba lita ngapi wajua tukichima kama tukichimba kama lita tano zikitumika zaidi ya zile zinakauka lakini maji ya zamzam kila siku yanaziti akayalea ile maji wakayanywa na mtoto wake kuna kabila la jurumu kutoka Yemen linafuatilia maji likaona kwamba ali kuna sehemu ndege wanatua Livona ndege wanatua wakasema ndege hawatui isipokuwa pahala kuna maji kufika wakamkuta hajira na mwanawe Ismail wakaomba kujenga wakaruhusiwa mji ndio unakuwa ndio maka yenyewe hiyo wakaomba maji hajira akaambia ama maji lazima mlipie ikawa kitega uchumi cha mama hajira na baada Ismail alikuja kuoa katika lile kabila baada ya kupita miaka tisa Ibrahim Khalilullah akarudi nyumbani kwake kuja kumuona Ismail. Umri mrefu sana umepita ikafikia miaka tisa Baada ya miaka tisa ilikuwaaje? Wa qala azza min qailin alim. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'ib billahi minash shaitanir rajim. Qul billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أخوة الإيمان وصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلال نغزانغ وكي إسلام كتكا نشي أبورون دنشكوي فرصهيتي نكوكو سيني نامي كويسي نفسي أنغو كموغو فأ الله فموجي نكو متقمي منيز مونغو جل جلال يويوتي أتك متقمي منيز مونغو باسي الله نمتوشا تجتهيني نتجفونز نجمبو كوبا كمتقمي الله وإسلام نبي الله إبراهيم بعد يا كوفيكي يا إسماعيل ميا كاتيسا كات كاروي نجيني ميا كاكومينا موجا أكاديا كام سالميا هاجي رامكي واكي نا هاجي راكا موين تروزيم توتوكي يا كيوان يمدوغو تزاميني واتوتو لوينجي مسكتيني هبوم كاسمي توتو ميا كاتيسا نا أمريكي سيغاني أكاميا هو يوحا ني بابا يا كومزاز wala hakumtuhumu siku zote umeondoka umetuacha baba gani we kusahau naye alikuwa na chembe chembe za utume akamwambia hajira kidogo nitembee na mwanangu akaja mfano bujumbura katoka mbali kidogo mpaka akafika uwanja wa mina alipofika pale mina ibrahimu akamwambia ya bunai inni ara fil manami anni adbahu فَانْظُرُ مَاذَا تَرَى يَا بُنَيَّ مْتُوتُ وَمِيَا كَتِيسَ بَعْدَ يَا كُمْوَاشَ سِكُ نِنْجِ أَكَامْبِيَا الرُّؤِيَا مِنَ اللَّهِ مُوَنَانْغُ ندُوتُ زُوتِ زِنَا تُوكَ كُوَا اللَّهِ كِشَا أَكَامْوَامْبِيَا إِنَّا بَيْتِي بَيْتُ الْبَلَا نُمْبَا يَانْغُ مِمِي نُمْبَا يَمِتِيهَانِ م Nimeota mimi na kuchinja. Sasa we mwanangu kipenzi unaonaje katika njozi hii? Kweli we mzee wa miaka themanini na hii ni njozi ya kumwambia mtoto unamtisha? Ilikuwa tu Ibrahim amsubirie mwanawe Ismail usingizini kisha amdunge kisu. Kisha amwambie mke wake hii ilikuwa ni amri ya Allah angeelewa hajara. Lakini kwa nini anamwambia? wanasema yuridu abun an yusharika abnahu fil ajri ila yawmul qiyamah shi mwanawe kupata ujira mpaka siku ya kiyama isiwe thawabu za kuchinja na mwenye kuchinja ule utayari wake kwa hiyo hakutaka tu kumfanyia surprise akaona amwambie kisha msikilize mtoto wake atasema nini mtoto asema ya abataya ewe mzee wangu kipenzi jambo hili kushamwambia mama Ambi unajua mambo ya wanawake siwezi kumwambia mama yako. Ifal bima tu'maru satajiduni insha Allah min as-sabirin ayy min al-mutahammalin. Fanya ulichoamrishwa na Allah. Umenileta mpaka mina, umetitoa kwa mama yangu, hujamwambia chochote na mimi unanijua ni mtoto mdogo kabisa. Siwezi kukataa tuko wawili na mimi nimeambiwa we ni baba yangu na mimi naamini we ni baba yangu kwa sababu kaniambia mama yangu kama kweli mola wako kakuamrisha unichinjemie basi fanya ulivyoamrishwa utanikuta mimi katika watu wenye subara Ibrahim akasema hadha ibnu Abi kweli huyu ni mtoto wangu hasa lakini akaambia baba jambo la kumchinja mtu si jambo dogo ni jambo kubwa sana fakhudh minni hidayati nikupe instruction kidogo muongozo katika kunichinja mimi mwanao naogopa na hofu linauma lakini no way out hakuna njia ya kuepuka jambo hili sote tutajitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wewe ndio unajua zaidi kama ni amri ya Allah awalan khudrida na kuomba uchukue kitambaa cheusi wadha fi ainaya ala ainaya nifunge nacho katika macho yangu ili nisipate kutizamana mimi na wewe kwa so haya macho 
ya na message fulani fulani nikikutizama pingine ipo ukaona huruma simu lako kakuamrisha sawa naomba tusitizamane jambo la pili qayd ya daya wa rijlaya kaila tatahrak kaila atatahrak wa amta amsakta sikina liyajrihak jambo la pili na kuomba unifunge mikono na miguu nisipate kupaparika mzee wangu kwa sababu wewe umeshika kisu kisu hicho kisije kikakujeruhi wakati unanichinja kwa sababu lazima nitahangaika mchinjaji anamhofia mchinjwaji anamhofia mwenye kuchinja asidhurike huku Ibrahimu analia kisha jambo jingine muhimu umevaa kanzu zako nyeupe kwa ajili ya kuja kunichinja na kuomba hizo kanzu zako zifunge vizuri mpaka juu zisije zikaroana damu hizi kanzu zako kwa sababu zikiroana matone ya damu ukirudi kule maka mama yangu hajira atakuuliza hiyo ni damu ya nani utamwambia hii ni damu ya mwanao Ismail atauzunika sana mama yangu ulituacha wadogo mindo wake mindo baba yake ataumia katika nafsi yake naomba haya matone ya damu asipate kuyaona mama yangu mzazi na ukifika huko maka mpelekee mama yangu salamu mwambie wa ila liqa takuja kuonana mimi na wewe yauma yujma Allahu alawalin wal akhirin siku ambayo Mwenyezi Mungu atatukusanya watu wa mwanzo na mwisho atakuja kukutana naye mwanawe insha Allah siku ya kiyama na kuomba unichinje mimi niko tayari akalia sana mzee Ibrahim ndugu zangu wa Kiislamu akapata huzuni kubwa mtoto wake anazungumza maneno ya hisia namna kama hii ehe harabi ya salam ambia nichinje anakamata kisu bismillah anaweka katika shingo la nabi Allah Ismail akatokea babu mmoja na koti lake ambia ya Ibrahim wewe Ibrahim unamchinja mtoto wako kwa ndoto za mashetani na mizimu hizo sio ndoto za Mungu lazima nikuhusie akatambua hadha adubullah iblis bila shaka huyu ni iblis akachukua jiwe akampofua nalo 